அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ் இண்டிகா ஈஸி ஷாம்பு ஹேர் கலர் முடிய எப்ப வேணாலும் கலர் பண்ணுங்க வெறும் பத்து நிமிஷத்துல பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவியினுடைய செயல்பாடுகளை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது இதே மாதிரி செயலை சாதாரண மனிதன் சொன்னால் அவனை அறை லூஸ் என்பார்கள் நம்முடைய மேது கவர்னரை எப்படி சொல்ல முடியாது அவர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது அவருடைய செயல்பாடு இவனை ஏன் செய்தாய் என்று கேட்கக்கூடாது உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாம் இவனை ஏன் செய்தாய் என்பது ரெண்டுமே தான் என்னுடைய கேள்வி அங்கேயே செய்ய மாட்டீங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் செய்ய அது செய்ய மாட்டான் அது அவன் அவன் யோக்கியன் என்று நான் சொல்லவில்லை இங்கே எல்லாருக்கும் ஜாதி உணர்ச்சி உண்டு இந்தியா புறம் இருப்பது போலவே இங்கேயும் உண்டு உன் தன் ஜாதி என்று ரொம்ப பெரிதாக கருதுவான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது தமிழன் என்று கருதி விடுவான் இடையில மதத்தில் நுழைய மாட்டான் நான் சொல்கிறேன் பிராமண மதத்தை பிராமணன் நினைத்துக் கொள்வது அவனுடைய மேதத்தை அவனுடைய உபநிடதத்தை அவனுடைய மேற்றுமை நாகரிகத்தை அவனே வைத்துக் கொள்ள நமக்கு பிழை ஒன்று ஒரு முஸ்லீம் நம் பக்கத்தில் இருப்பது போல் கிறிஸ்துவன் இருப்பது போல் ஒரு பிராமணனும் தன்னுடைய இந்து மதத்தோடு இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் தமிழ் சமயங்களை கடைபிடித்தவர்கள் சைவ வைணவ சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்முடைய மதத்தை பெரியார் ஒரு பிழை செய்து விட்டார் என்பது என்னுடைய கருத்து தமிழ்நாட்டில் எவனும் இந்து இல்லை என்று சொன்னாலே பிராமண மேட்டுமை ஒழிந்திருக்கும் சொன்னாரா பெரியார் அதை விட்டு விட்டு கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி அவன் கடவுளோடு சேர்ந்து அவனுக்கு குழந்தை உண்டுறான் இந்து சமய அறநிலையத்துறையை இவர்கள் ஒழித்து விடுவார்கள் நான் சொல்கிறேன் நீயும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்ற ஆக்கு இந்து மதம் ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும் தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படும் என்ன ஸ்டாலினுடைய அரசு தமிழ் சமயம் எங்கள் அறநிலையத்துறை என்று மாற்றியிருக்கிறது அப்படின்னா நாம் இந்துக்கள் இல்லையா என்கின்ற கேள்வியை ஏழு கோடி பேருக்கு உண்டாக்க வேண்டும் என்றால் நான் சொல்லுகிற தமிழ் சமயம் எங்கள் அறநிலையத்துறை என்று பேர்வை பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக சுவரிலே முட்டிக் கொள்கிறேன் நான் யார் காதலும் விழவில்லை அந்த இந்து மதத்தையெல்லாம் தூக்கி விடு என்று அண்ணாமலை பேசுவதற்கு நாங்களே தூக்கி விட்டோம் நீ என்ன தூக்குகிறாய் நாங்களே தூக்கி விட்டோம் என்று சொல்வதற்கு இதை பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலினையும் ஆவண்ண ராஜாவையும் வைத்துக் கொண்டு நான் பேசினேன் விஜய் உங்களுக்கு வரட்டும் வரட்டும் எனக்கு நெருக்கமான நண்பர் தான் அது இல்லை யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் நான் விஜய் என்று சொல்லவில்லை யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் ரெண்டும் இருப்பதும் எனக்கு பணமும் இல்லை கூட்டமும் இல்லை என்ன அவருக்கு ரசிகர் என்பதனாலே கூட்டம் இருக்கிறது அப்புறம் பெரும் படங்களில் பெரும் சம்பளம் அந்த கூட்டத்தாலேயும் பணத்தாலேயும் ஆட்சி பிடிச்சிட முடியுமா இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத நாங்களே கொடியை கட்டி கொண்டு கட்சி நடத்துகிற போது எல்லாம் உள்ளவர் அவர் யானை மேலே அம்பாரி கட்டி போகிறவர் நாங்கள் இங்கே நடையாய் நடந்து தெரிகிறவர்கள் என்ன அதாவது ஜெகத் லட்சகனாக இருந்தாலும் சரி வேறு பச்சை முத்து உடையாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு மனிதன் முப்பது ஆண்டுகளில் கல்விக்கூடம் நடத்தி ஒரு முப்பதனாயிரம் கோடி பணம் வைத்திருக்க முடியும் என்று சொன்னால் இந்த மக்களிடம் எவ்வளவு உறிஞ்சப்பட்டிருக்க வேண்டும் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தின் தலைவர் பல கருப்பையா அவர்கள் வணக்கம் சார் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அரசியல் நடவடிக்கைகள்லாம் இப்பொழுதுதான் தொடங்கினோம் ஆகவே ஒரு விதை முளைத்து இலை கிளம்பி இருக்கிறது ஆகவே அந்த விதை செத்து போகவில்லை அது முளைக்க தொடங்கி இருக்கிறது என்பதே ஒரு மகிழ்ச்சியானது தான் ஒரு மூன்றாண்டுகளில் இந்த கட்சியை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏனென்றால் இப்பொழுது முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களிலும் உறுப்பினர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும் எல்லா ஊர்களிலும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த செய்திகள் பரவ பரவ இந்த அரசியலில் அவளுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட எங்களுடைய கட்சியை நோக்கி அவர்கள் திரும்புவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஆனால் நான் சொல்கிறேன் எண்ணிக்கையில் முக்கியம் ஏனென்றால் பெருவாரியான பேர் இன்றைய சமூக அமைப்பில் எந்த ஆழமான கருத்தோட்டம் உடையவர்களாகவும் இல்லை அரசியல் கட்சிகளை சேர்கிறவர்கள் என்ன தருகிறார்கள் என்று பார்க்கிறார்கள் கூட்டத்திற்கு போனால் சட்டி தருவார்கள் முட்டி தருவார்கள் தையல் மிஷின் தருவார்கள் இப்படி பழக்கப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே எழுபது லட்சம் பேர் எண்பது லட்சம் பேர் இந்த ரெண்டு பெரிய கட்சிகளிலும் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு ஒன்றரை கோடி பேர் ஏறத்தாழ தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ரெண்டு கோடி குடும்பங்கள் தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றரை கோடி பேர் ரெண்டு கட்சிகளையும் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதன் பயன் கருதி இருக்கிறார் கான்ட்ராக்ட் வாங்கலாம் மணல் எடுக்கலாம் தப்பு செய்தால் நாளைக்கு நமக்கு சொல்லி வெளியே எடுத்து விடுவார்கள் இது ஏதாவது ஒரு பயன் கவுன்சிலர் ஆகலாம் பிறகு கா கால்வாய் இணைப்பதற்கு காசு வாங்கலாம் சேர்மா ஏதாவது ஒன்றை எண்ணித்தான் இருக்கிறார்கள் இந்த போக்கு நல்ல போக்கு இல்லை இந்த போக்கு ஜனநாயகத்தை வீழ்த்தி விடும் என்
ஏனென்றால் உன் கொடி வேறு என் கொடி வேறு உன் கட்சியின் பெயர் வேறு என் கட்சியின் பெயர் வேறு அப்புறம் என்ன நீனும் நானும் சேர்ந்து கொண்டு தெரிவது ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் திமுகவுக்கு மாறாக பேசா திருமாவளவன் அப்படி அதாவது சாதிவாரி கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே ஏன் உங்களுடைய அரசு எடுக்கவில்லை என்று கேட்டால் அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்று எனக்கு தெரியவில்லை அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இதுவர இவருடைய கொள்கை ஜாதி வாரி கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்பது பாமகவினுடைய கொள்கை ஜாதி வாரி கணக்கெடுக்க வேண்டும் அப்புறம் என்ன அதில் பொத்தி மூடுவது அது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்று தெரியும் என்ன பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்க போகிறது அந்த மக்களை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால் ஒதுக்கீடுகளை துல்லியமாக நம்ம வழங்கலாம் என்பது தானே என்னுடைய அடிப்படை ஒரு ஆளுங்கட்சி மைய அரசில் இருந்த கட்சி விட்டு வெளியே வந்திருக்கேன் திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருந்தபோது ஈடம் காரணமாக வெளியேறி இருக்கிறேன் அதுபோல் ஜெயலலிதாவினுடைய ஊழல் குறித்து நான் மறைமுகமாக பேசிய பேச்சு அவருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தி ராஜினாமா செய்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் பதவிக்காக தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறீர்கள் அப்புறம் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு வருகின்ற ஒரு உங்களுக்கு உங்களுடைய பார்வைக்கு பேசணும்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு ஏன் இல்லை இல்லை பேசிக்கொண்டே தான் இருந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதுமே நெடுவில் நெடுவில் அப்படி இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கக்கூடாது என்று தான் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன யோசிக்க தெரியவில்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு கட்சியில் உட்கட்சி ஜனநாயகம் இல்லை இருந்தால் அந்த கட்சி தவறு செய்ய முடியாது இப்போ இருக்கிற எந்த கட்சியிலும் எந்த கட்சியிலும் இல்லை எந்த கட்சியிலும் இல்லை கூட்டணி கட்சியில் சேருகின்றவர்கள் எந்த ஒன்றை பற்றியும் அவனுடைய கொள்கை மூல மூல கட்சியினுடைய கொள்கை என்னவோ அந்த கொள்கையை அப்படியே மாறாமல் பின்பற்றுகிறார்கள் நான் சொல்கிறேன் மூல கட்சியிலே பொதுக்குழு இருக்கிறது செயற்குழு இருக்கிறது எம்பி கேட்டிருக்கிறார்கள் எம்எல்ஏ இருக்கிறார்கள் யாராவது ஒருவர் அந்த தலைவனை எதிர்த்து இந்த செயலை நாம் செய்வது ஏற்புடையதா என்று கேட்பதற்கு துப்பில்லை என்றால் எதற்கு அந்த கட்சி கொடியை கிடி தெரியும் எதற்கு அந்த கொடி கொடிமரத்தை முடி தெரியும் நான் கேட்கிறேன் அப்புறம் எப்படி நாட்டில் மாறுதல் வரும் அப்புறம் பெருவாரியான மக்களுக்கு எப்படி நன்மை செய்ய முடியும் நான் எனக்கு கூட அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு கட்சியில் இருக்கிற போது அதோடு மேவித்தான் போக வேண்டும் கட்சி என்பது உட்கட்சி ஜனநாயகம் இல்லாத போது தலைவனுடைய கருத்தை மேவி போவது என்று ஆகிறது தலைவனுடைய கருத்து கொரடாவினுடைய கருத்து தலைவன் கொரடாவை வைத்து கொண்டு எம்எல்ஏக்களை கட்டுப்படுத்துகிறான் எம்பிக்களை கட்டுப்படுத்துகிறான் ஆகவே ஆகவே தலைவன் என்பவனுடைய சிந்தனை தான் கட்சியின் சிந்தனை என்றால் அது என்ன உட்கட்சி ஜனநாயகம் இல்லாத கட்சி இங்கிலாந்திலே மூன்று தலைமை அமைச்சர்களை ஓராண்டில் மாற்றினார்கள் அமெரிக்காவிலே ஜனாதிபதி கொண்டு வருகிற தீர்மானத்தை சொந்த கட்சிக்காரன் தோற்கடிப்பான் எதிர்கட்சிக்காரன் வாக்களித்து அதை நிறைவேற்றுவான் யுவர் ஆன்சரபிள் டு தி மேசஸ் நீ யுவர் நாட் ஆன்சரபிள் டு யூ டு யுவர் பார்ட்டி லீடர் பட் டு தி மேசஸ் ஹூ எலெக்டட் யூ அப்புறம் எதுக்காக நீ அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் இப்பொழுது சொல்கிறது இந்த தவறுகள் எல்லாம் ஐம்பது ஆண்டுகளாக களையப்பட வேண்டும் என்று பேசுவதற்கு ஒரு கட்சியும் இல்லை நான் தன் கட்சி வைத்திருக்கேன் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவியினுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது அதாவது இதே மாதிரி செயலை சாதாரண மனிதன் சொன்னால் அவனை அரை லூஸ் என்பார்கள் நம்முடைய மேதக கவர்னரை எப்படி சொல்ல முடியாது அவர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறவருடைய செயல்பாடுகள் எங்கேயாவது உலகத்தில் உண்டாக நீதிமன்றம் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறது பொறுப்புணர்ந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறது இதையெல்லாம் ச அரசியல் சாசனத்தில் ஏன் எழுதி வைக்க வேண்டிய வேண்டிய தேவை ஏற்படவில்லை என்றால் இப்படியெல்லாம் ஒன்று நடக்கும் என்று எழுதியவர்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு தேவையும் வருகிற போது தான் சட்டங்களை மாற்றிக்கொண்டே போகும் இனிமேல் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அரசியல் சாசனத்தில் த திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் கவர்னருடைய அதிகாரம் என்ன எத்தனை மாதத்திற்குள்ளாக அவர் ஒரு மசோதாவுக்கு அனுமதி அளிக்க சட்ட சட்டமாக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேட்டிருக்கிறாங்க கண்டிக்க முடியாது கண்டிக்கிற சொல்லல அந்த சட்ட மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் வழங்குறதுக்கு கால நிர்ணயத்தை வந்து கொண்டுட்டு வரணும் அந்த ஒரு உத்தரவை ஆளுநருக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமா இது இவர் செய்வதில்ல அரசியல் சாசனத்தில் அந்த திருத்தங்கள் வர வேண்டும் கவர்னருடைய அதிகார வரம்புகள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் புதிய ஆட்சி வருகின்ற போது அவர்கள் மாற்றியமைக்க வேண்டும் அவர்கள் பிறகு நம்முடைய கவர்னர் அவனை கொத்துவதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்று செய்தால் இந்த நிலை தான் நீடிக்கும் அவர்களால் யோசனை தான் சொல்ல முடிகிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டிலிருந்து கவர்னரை பார்த்து நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதற்கான அதிகாரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இல்லை ஆகவே ஆக இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா அமைப்புகளும் கவர்னருடைய செயலை மோசமாக பார்க்கின்றன இதே மாதிரி ஆரிஃப் கான் என்ற ஒருவர் கேரளா சொல்லுங்கள் கேரளாவில் அவர் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் பிஜேபியில் ஒரு அடையாளத்திற்காக போய் சேர்ந்தால் அவருக்கு பெரிய பதவி கொடுத்தார்கள் அவர் ஒரு இந்து 
நான் சொல்கிறேன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எது எப்படி ஆனாலும்னா நமக்கு இருப்பது ஒரு பறவை இருக்கிற பறவையை அனுபவித்து விட்டு போவோம் என்று நினைக்கின்ற அந்த பாங்கு தான் ஒரு நல்ல சமூகம் அமைவதற்கு தடையாக இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களை வந்து இடி ரைடு ஐடி ரைடை விட்டு காலி பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்களை வைத்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பது அந்த அரசை முடக்கி வைப்பது அந்த அரசை செயல்பட விடாமல் கேட்ட ஒன்றுக்காக சொல்கிறேன் வரிசையாக அதாவது எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் அவர்களின் மீது ரெய்டுகளை அடித்து அவர்களை முடக்குவது என்பதை நான் நியாயமான ஒருவனை அப்படி செய்தால் தான் அது எதிர்ப்பேனே தவிர தவறான மனிதனாக அவன் இருந்து நேற்று வீதியிலே தெரிந்தவன் இன்றைக்கு பெரிய நிலை அடைந்தால் அவன் பாய்கின்ற போது அந்த கொளுத்த ஆட்டின் மீது அந்த சிறுத்தை பாய்கின்ற போது அது இயற்கை என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுமே தவிர அது பிழை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் பிறவர் பிறரையெல்லாம் ஏன் செய்யவில்லை என்கின்ற கேள்வியை நாம் கேட்போம் இவனை ஏன் செய்தாய் என்று கேட்கக்கூடாது உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாம் இவனை ஏன் செய்தாய் என்பது ரெண்டுமே தான் என்னுடைய கேள்வி அன்னையை செய்ய மாட்டேறீங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் செய்ய அது அது செய்ய மாட்டான் அது அவன் அவன் யோக்கியன் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அவன் பாய்ந்தது திடனின் மீதுதான் என்றால் அது வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் பொது நீதி தவறி போய்விடும் அப்புறம் ஒன்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் ஆளுவான் இவன் வேறு கட்சியாக இருப்பான் பிறகு இவன் ஆளுவான் அவன் வேறு கட்சியாக இருப்பான் அப்புறம் எந்த நியாயத்தை நீங்கள் நிலைநாட்டுவீர்கள் என்று கேட்குறேன் நம்முடைய ஆள் ஒருவன் பல ஆயிரம் கோடி அடித்திருக்கிறானே வீதியில் தெரிந்தவன் கண்டக்டராக தெரிந்தவன் ரோட்டில் தெரிந்தவனெல்லாம் அடித்திருக்கிறானே என்று உங்களுக்கு கோபம் வரவில்லை என்று சொன்னால் அவனுக்கு போய் நீங்கள் பரிந்து பேச நினைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவனை ஏன் பிடித்தா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கேள்வி குறைபாடு உடையது என்பது என்னுடைய கருத்து இல்லை இப்போ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு இந்த ஆளுநர்களுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கெல்லாம் தொடுக்கப்படுது இந்த கோப்புகள்லாம் கையெழுத்து போட மாட்டுறாங்க ஒப்புதல் கொடுக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கு தொடுக்கிறாங்க இல்லையா அப்போது அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்பொழுது குறிப்பாக அந்த பஞ்சாப் ஆளுநருக்கு எதிராக அந்த அரசு வழக்கு தொடுக்கும் போது அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது சந்திரசூட் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒன்றும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் அவர் ஹி இஸ் நாட் அன் எலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹி இஸ் அன் அப்பாயிண்டட் மேன் ஆகவே அந்த ஆள் செய்வது சரியில்லை அதில் ஒன்றும் பிழையே இல்லை அவர் பேசுகிற பேச்சு உளர்கிற உளறு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக அது அடிப்படை நியாயங்களையே மறுக்கின்ற ஒரு மோசமான ஆட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கவர்னர்களாக போட்டு வைத்து கேவலமான ஆட்சியை மோடி வரலாற்றில் இழிவுபடுத்தப்படுவார் இது போன்ற செயல்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு நாடு பெரிய நாடு பல வகையான மக்கள் இருப்பார்கள் பல வகையான அரசுகள் இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய இடம் உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஒரு பெரிய நாட்டை ஆழ்வதற்கான இடம் கிடைத்திருக்கிறது எவன் எப்படி பத்து பேர் நம்முடைய ஆள் ஆழ்வான் நாலு பேர் நம்முடைய ஆள் ஆழ்வான் எல்லாருக்கும் பொதுவானவனாக இருந்து நாம் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வு அந்த பரந்த மனநிலை உங்களுக்கு இல்லை நேர்வுக்கு தான் இருந்தது ஐந்து மாநில தேர்தலில் வந்து பாஜகவுக்கு பின்னடைவு ஏற்படும் சொல்லிட்டு கருத்து கணிப்பு அப்படித்தான் கருத்து கணிப்புகள் வருகின்றன அவை தலைகளாகவும் இருப்பதுண்டு கணிப்புகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஐந்து மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது நல்லது பத்தாண்டுகளாக நாட்டை நாசப்படுத்தி விட்டார்கள் ஆகவே இந்த போக்குக்கு ஒரு முடிவு கண்டாக வேண்டும் எப்பொழுதுமே ஆல்டர்னேட்டிவ் கவர்மெண்ட்ஸ் வர வேண்டும் நீங்கள் என்ன உலகத்தில் இல்லாத காங்கிரஸ் ஆயிரம் தவறுகள் செய்திருக்கிறது எமர்ஜென்சி ஒரு பெரிய தவறு இலங்கை அழிவு ஒரு பெரிய தவறு இவற்றையெல்லாம் நான் நேற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஆனாலும் கூட இவ்வளவுக்கு இடையே தட் இஸ் எ லிபரல் பார்ட்டி ரொம்ப தாராள மனப்பான்மையுடைய கட்சி அது அவர்கள் நல்லதும் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் வங்க தேசத்தை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் அவர்கள் தான் பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் தான் லிபரல் எக்கானமியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் நம்முடைய மன்மோகன் சிங் வழியாக கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நாட்டில் உள்ள வளத்திற்கு அதுதான் அடிப்படை காரணம் இன்னும் செய்ய தவறிய காரியங்கள் உண்டு பெருமுதலாளிகள் இந்த நாட்டை கம்பி கொண்டு நடத்துகின்ற காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்குரிய சிந்தனை இன்னும் அவர்களுக்கு வரவில்லை என்பது வேறு ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் அதாவது குட் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொழல் என்று சொன்னால் மோடியினுடைய அரசாங்கத்தை விட காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தாராள மனப்பாங்குடைய அரசாங்கம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இருபத்தி நாலில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன வரும் இருபத்தி நாலில் எங்களை பொறுத்தவரையிலும் மோடி 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 திமுக இது போன்ற எதிர்நிலைப்பாடுகள் உள்ளவர்கள் தான் நாம் இது வேறு காரணத்திற்காக அது வேறு காரணத்திற்காக ஒரு பெரிய நாட்டை இப்படி குறுகலான மனப்பான்மையோடு ஆளக்கூடாது சிறுபான்மை மக்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது என்ன என்றால் இந்தியா என்பது பல இனங்கள்
விரும்புகிறோம் அதை உங்களை போன்ற ஆட்கள் கெடுத்து விட்டு போயிடக்கூடாது எல்லா மொழியின மக்களுக்கும் உள்ள உரிமைகளை கொடுங்கள் அதுபோல் எல்லா மத அவுரங்கசீப் காலத்தில் என்ன நடந்தது என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் உலகத்தில் ஒன்றுமே வாழ முடியாது ஒன்றுமே வாழ முடியாது அவுரங்கசீப் காலத்தில் மோசமாக நடந்திருக்கும் அக்பர் காலத்தில் சிறப்பாக நடந்திருக்கும் இன்னொரு இந்து மன்னன் காலத்தில் மோசமாக நடந்திருக்கும் இவையெல்லாம் பழைய வரலாறுகளை புதைத்து விடுங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்வதை வைத்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் பேசிக்கொண்டு நான் இன்னமும் அப்படியே தான் இருப்பேன் அவன் என்னை செய்தான் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அவனை செய்வேன் என்பதெல்லாம் நல்ல வாதங்கள் இல்லை ஆகவே மத ரீதியாக மனிதனை பார்க்க வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு சிறப்பு இங்கே பிஜேபி கால் கொள்ள முடியாது என்று நான் நினைப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இங்கே எல்லாருக்கும் ஜாதி உணர்ச்சி உண்டு இந்தியா பூராவும் இருப்பது போலவே இங்கேயும் உண்டு உன் தன் ஜாதி என்று ரொம்ப பெரிதாக கருதுவான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது தமிழன் என்று கருதி விடுவான் இடையில மதத்தில் நுழைய மாட்டான் தமிழ்நாட்டில் அதாவது கிறிஸ்துவனும் நுழைவதில்லை முஸ்லீமும் நுழைவில்லை அவர்களும் தமிழன் என்று தான் நினைக்கிறார்கள் இந்துவும் தமிழன் என்று தான் நினைக்கிறான் இந்து என்ற சொல்லே தவறானது என்பது என்னுடைய கருத்து ஏனென்றால் தமிழ் சமயங்கள் வேறு அது இந்து மதம் இல்லை இந்து மதம் என்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு நூறு ஆண்டுக்கு முன்பு உண்டாக்கப்பட்ட பெயர் தான் அது இந்தியாவிலே பிராமண மதம் அது நான் சொல்கிறேன் பிராமண மதத்தை பிராமணன் வைத்துக் கொள்ளட்டும் அவனுடைய மேதத்தை அவனுடைய உபநிடதத்தை அவனுடைய மேட்டிமை நாகரிகத்தை அவனே வைத்து கொள்ளட்டும் நமக்கு பிழை ஒன்றும் இல்லை ஒரு முஸ்லீம் நம் பக்கத்தில் இருப்பது போல் கிறிஸ்துவன் இருப்பது போல் ஒரு பிராமணனும் தன்னுடைய இந்து மதத்தோடு இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் தமிழ் சமயங்களை கடைப்பிடித்தவர்கள் சைவ வைணவ சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்முடைய மதத்தை பெரியார் ஒரு பிழை செய்து விட்டார் என்பது என்னுடைய கருத்து நாங்கள் இந்துக்கள் இல்லை என்று சொல்லியிருந்தாலே பிராமண மேட்டிமை ஒழிந்திருக்கும் இவர் அதை விட்டு விட்டு கடவுள் கடவுளோடு நிற்கிறான் பார்ப்பனால் ஆகவே பார்ப்பனை ஒழிக்க கடவுளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று போய் கடவுளை ஒழிக்க முடியாமல் போய் ஏன் கடவுள் இந்தியமே தேவையாக தமிழனுக்கு ஆகிவிட்ட காரணத்தினாலே அப்புறம் கடவுளுக்கு பின்னாலே ஒழிந்து கொண்டு பிராமணனும் சேர்ந்து நின்று விட்டான் ஆகவே அந்த போராட்டம் தோல்வி அடைந்து விட்டது இன்றைக்கு வரையிலும் இன்றைக்கு வரையிலும் தோல்வி அடைந்து விட்டது ஆகவே நான் சொல்கிறேன் இப்படி யார் எவ்வளவு பணிகள் செய்திருக்கிறார் தமிழனை சூத்திரலிருந்து விடுவித்தார் என்பதெல்லாம் எனக்கு மாறுபாடு கிடையாது எளிதாக நடத்த வேண்டிய போராட்டம் நீ நான் தமிழ்நாட்டில் எவனும் இந்து இல்லை என்று சொன்னாலே பிராமண மேட்டிமை ஒழிந்திருக்கும் சொன்னாரா பெரியார் அதை விட்டு விட்டு கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி அவன் கடவுளோடு சேர்ந்து அவனும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கே கடவுளுக்கு கடவுள் வேண்டும் என்று சொல்கிறவனால அவனோடு போய் சேர்ந்து கொள்கிறான் ஆகவே அது சரியானது இல்லை ஆகவே ஒன்று மட்டும் சொல்லுகின்றேன் தம் தமிழ்நாட்டில் இந்த சமய சார்பின்மை என்பது தான் இந்தியாவை நிலைநிறுத்தக்கூடிய சிறந்த கொள்கையை இது காந்தியால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தில் சேர்க்கப்பட்டது அப்துல்லாவுக்கு மதம் இருக்கலாம் அந்தோணிக்கு மதம் இருக்கலாம் ஆறுமுகத்துக்கு மதம் இருக்கலாம் அரசுக்கு மதம் கிடையாது இவர்கள் அரசுக்கு மதம் வேண்டும் என்கிறார்கள் அதுதான் குற்றம் இப்போ தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையுடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ரெண்டு பேர் எனக்கு ரெண்டு பேர் பேசினாலும் எனக்கு புரிவதும் இல்லை ஒரு ஆள் அண்ணாமலை இன்னொரு ஆள் சீமான் என்ன என்ன பேசுகிறார்கள் முதல் நாள் மறுநாள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று நம்மால் இவர்கள் பின்னால் ஓட முடியாது ரொம்ப நாற்பது இடங்களிலும் திமுகவுக்கு ஆதரவாக நான் பிரச்சாரம் செய்வேன் காங்கிரஸை மட்டும் நீங்கள் தள்ளிவிடுங்கள் நான் உங்கள் பின்னால் நிற்கிறேன் ராமேஸ்வரத்தில் நீங்களே நெல்லுங்கள் மோடி வந்தால் எதிர்த்து நிற்கிறேன் உங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறேன் என்னுடைய கட்சி ஆட்களை நிறுத்த மாட்டேன் என்று ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறார் ஏன் காங்கிரஸை விட்டு மட்டும் நிற்க வேண்டும் காங்கிரஸ் ஈழத்தமிழர்களை கொண்டார்கள் என்பதற்கு அப்புறம் ஈழத்தமிழர்களை கொள்ளுகின்ற போது திமுக தானே உதவியாக இருந்தது அப்புறம் இவர் மட்டும் எந்த விதத்தில் சிறந்தவர் என்று இவர் பேசுகிறார் இவர் என்ன பேசுகிறார் என்று நம்மால் இந்த இவருடைய தர்க்கத்தை பிடித்து பின்னால் போக முடியாது அண்ணாமலை அதோட உலர் அடாடாடாடாடா ஆளுங்கட்சியாக இருப்பதுனாலே தமிழ்நாட்டு முதலாளிகளை எல்லாம் மிரட்டி பணம் வாங்குகிறார் பெரும்பணம் அவர்கள் நடத்துவது போலவே இவர் அரசியல் நடத்துகிறார் பணத்தை அள்ளி வீசி ஊடகங்களை எல்லாம் கையில் வைத்துக் கொள்கிறார் இவர் தனியாக ஒரு அரசியல் நடத்துகிறார் தனியாக ஒரு அரசியல் நடத்துகிறார் இவரை இந்த நூறு யூடியூப் சேனல்கள் இருக்குன்னு வார் ரூப் என்று ஒன்று உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதில் நூறு பேர் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதில் இருக்கிறார்கள் அண்ணாமலையை பற்றி பெருமையான செய்திகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அண்ணாமலையை பற்றி குறைவாக வருகின்ற செயல்கள் செய்திகளெல்லாம் அழித்து விட வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மிரட்ட வேண்டும் இதுக்கு ஒரு வாரம் இதற்கு பல ஆயிரம் எத்தனையோ கோடிகள் இங்கே வந்து சாய்கின்றன அங்கிருந்தும் வருகிறது இவர் வேறு இங்கே உள்ள பெரிய முதலாளிகளை மைய அரசு இல்லாவிட்டால் தான் இவர்கள ஏவல் நாய்கள் இருக
அண்ணாமலையினுடைய சேட்டைகளெல்லாம் அடங்கிவிடும் அதுக்கு பிறகு பேசவும் மாட்டார் பின்னால் போகின்றவன் நம்பவும் மாட்டான் இப்பொழுது இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் இல்லாமல் புதிதாக அரசியலில் சேருகின்றவன் ஒரு அதிகாரத்தை விரும்புகிறான் அவன் எந்த அதிகாரம் அவனுக்கு கிடைக்கும் அண்ணாமலை மூன்றாவது கட்சி என்று உள்ளுக்குள் வருகிறார் ஆகவே அதுவும் மைய அரசியல் இருக்கிறது ஆகவே நமக்கு நல்லது கெட்டது கிடைக்கும் என்று சொல்லி போகிறார்கள் அது வராது என்கின்ற நிலை இவன் ஏற்படுகின்ற போது விழுந்து நொறுங்குவார் தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலையினுடைய வருகைக்கு பிறகு பாஜக மாநில தலைவராக என்னைக்கு ஒரு பொறுப்பேற்றாரோ அன்று முதல் இ தற்போது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பாஜக வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை முன்வைக்கும் இல்லை கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும் ஒரு பெரும் பணம் செலவழிக்கிறார்கள் எப்பொழுதுமே இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேர் கட்சிகளும் சேர்ந்தால் வரிசையில் கடைசல் நிற்க வேண்டும் இதில் முதலில் நிற்கலாம் என்ன அதனால் நம்ம சினி புள்ளியில் சினிமாவுக்கு போகின்ற போது அது புதுசு வந்திருக்கு அது இப்போ எம்ஜிஆர் படம் அதுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காது நம்ம இந்த படத்துக்கு ஜெம்டி கணேசன் படத்துக்கு போவோம்னு நினைக்கிறது மாதிரியானது தான் அது அதனால் இந்த கட்சிக்கு வருகிறார்கள் இவரும் பணம் நிறைய செலவழிக்கிறார் தி தினசரி பத்திரிகைகளிலே அரை பக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒதுக்குகிறார்கள் அண்ணாமலையினுடைய உளறலை அச்சிடுவதற்கு அப்படி என்றால் எவ்வளவு விளம்பரங்கள் இவர்கள் கொடுத்தோ அந்த பத்திரிகைகளை தங்களுடைய கைக்குள்ளே வைத்திருக்க வேண்டும் பணம் செலவழிக்கப்படுது பெரிய பெரு பெரும் பணத்தினால் தான் இந்த சலசலப்பு இவ்வளவு சலசலப்பை உண்டாக்குவதற்கே இவ்வளவு பணம் செலவழிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்னொன்று நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் பன்னிரெண்டு கட்சிகள் இருக்கிற வெளியே வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய அரசியலை நடத்தினால் அண்ணாமலையினுடைய இடம் தள்ளி போயிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நல்ல கட்சி அதே மாதிரி எல்லாருமே நான் சொல்லுகிறேன் பாமக விடுதலை சிறுத்தைகள் அவர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அரசியல் நடத்துகிற போது அந்த நியாயங்களிலும் ஒழுங்குகளிலும் மக்களுடைய கவனம் செல்லும் இப்பொழுது இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு கூட்டம் அங்கே அடங்கி விட்டார்கள் இங்கிட்டு ஒரு கூட்டம் இங்கே அடங்கி விட்டது அப்புறம் மூன்றாவதாக வருகின்ற மனிதன் அவன் மட்டும்தான் எதிர்கட்சி அரசியல் நடத்துவது போல ஒரு தோற்றம் ஏற்படுவதற்கு இந்த பிற கட்சிகள் அடங்கி போனதுதான் காரணம் தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய முதல் நாள் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கடைசி நாளாக இருக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை முற்றிலுமாக வந்து இல்லாமல் செஞ்சிருவோம் நான் இந்த அரசுக்கு ஸ்டாலின் அரசுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நல்ல கேள்வி இந்து சமய அறநிலையத்துறையை இவர்கள் ஒழித்து விடுவார்கள் நான் சொல்கிறேன் நீயும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்ற ஆக்கு இந்து மதம் ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும் தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படும் என்ன ஸ்டாலினுடைய அரசு தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்று மாற்றியிருக்கிறது அப்படின்னா நாம் இந்துக்கள் இல்லையா என்கின்ற கேள்வியை ஏழு கோடி பேருக்கு உண்டாக்க வேண்டும் என்றால் நான் சொல்லுகிற தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்று பேர்வை பத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக சுவரிலே முட்டிக் கொள்கிறேன் நான் யார் காதலும் விழவில்லை நமக்கு நாகரிகம் உண்டு பண்பாடு உண்டு மொழி உண்டு இனம் உண்டு எல்லாம் உண்டு மதம் மட்டும் கிடையாதா பழைய காலத்திலிருந்து வந்த தமிழ் சமயங்கள் இருக்கின்றன சைவம் வைணவம் குலதெய்வ வழிபாடு முன்னோர் வழிபாடு இவை தான் தமிழ் சமயங்கள் இந்து அறநிலையத்துறை என்பதை தூக்கு ஒருவனுக்கும் திராவிட இயக்கத்தில் அறிவில்லை இருந்தால் இந்து என்கின்ற சொல்லை ஒப்புக்கொள்வான் அவன் இந்துவுக்கு எதிர்ப்பும் சனாதன தர்மத்துக்கு எதிர்ப்பும் உனக்கு இந்து என்ற சொல் மட்டும் வேண்டுமோ சனாதன தர்மத்தை நீ எதிர்ப்பதை நான் ஆதரிக்கிறேன் சரி வர்ணாசிரம தர்மத்தை நீ எதிர்ப்பதை நான் ஆதரிக்கிறேன் அது பிராமண தர்மங்கள் ஆனால் இந்து என்ற சொல்லை ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய அரசியலை ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சென்னையை சென்னை ராஜ்யத்தை தமிழ்நாடு என்று மாற்ற உன்னால் முடியும் என்றால் இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்பதை தமிழ் சமயங்கள் அறநிலையத்துறை என்று மாற்ற முடியாதா மாற்று ஏழு கோடி பேருக்கு மண்டையில் போய் அடிக்கும் நாம் எல்லாம் யார் நாம் எல்லாம் தமிழ் சமயங்களாம் சைவமாம் வைணவம் ஆமாம் அதுதான் நம்ம அப்போ அதையெல்லாம் இந்து என்று சொன்னால் இந்து என்பது வேறு அது பார்ப்பன மேட்டிமை அது வேதத்தின் மேட்டிமை அது உபநிடத்தின் மேட்டிமை அதற்கும் நமக்கும் தொடர்பு இல்லை அவர்களோடு நமக்கு எதிர்ப்பு வேண்டாம் அவர்கள் தங்களுடைய மதங்களை கடைப்பிடித்துக் கொண்டு நம் பக்கத்திலேயே நம்முடைய நாட்டிலேயே மூன்று சதவீத மக்கள் நிம்மதியாக வாழட்டும் இவ்வளவு தெளிவாக நான் சொல்லுகிறேன் எவன் கேட்குறான் என்னுடைய குரல் எங்கு போய் சேர்கிறது இதை மட்டும் செய்யட்டும் அந்த இந்து மதத்தையெல்லாம் தூக்கி விடு என்று அண்ணாமலை பேசுவதற்கு நாங்களே தூக்கி விட்டோம் வேடா நீ என்ன தூக்குகிறாய் நாங்களே தூக்கி விட்டோம் என்று சொல்வதற்கு இதை பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலினையும் ஆவண்ண ராஜாவையும் வைத்துக் கொண்டு நான் பேசினேன் அப்பொழுது சிரித்து கொண்டார் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வருகிறார் அப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு செய்வதற்கு துணிவு இல்லையே இந்து மக்கள் எதிர்த்தா தமிழ் மக்கள் எதிர்க்க மாட்டார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழன் என்கின்ற உணர்வு ரொம்ப அதிகமாக உண்டு அது நூறாண்டுகளாக ஏற்படுத்தப்பட்ட உணர்வு அதில் பெரியாரும் அண்ணாவும் பெரும் பங்கு வைத்தார்கள் நம்மளை தமிழனாக ஆக்குவதற்கு அவர்
கருத்து உடையவன் இல்லை நான் ஆகவே நான் நான் சொன்ன கருத்து எப்படி என்று நீங்கள் இதை முதன்மணி படுத்து போடுங்கள் நீ இந்து சமய அறநிலையத்துறை அண்ணாமலை என்ன ஒழிக்கிறார் நாங்களே ஒழிக்கிறோம் நடிகர் விஜயனுடைய அரசியல் வருகையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரீசெண்டாக லியோ படத்தினுடைய வெற்றி விழா ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நோக்கி அவர் ஒரு கல்லை வீசுகிற மாதிரி தெரியுது விஜய் உங்களுக்கு வரட்டு வரட்டு எனக்கு நெருக்கமான நண்பர் தான் அது இல்லை யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டு நான் விஜய் என்று சொல்லவில்லை யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அயல் நாட்டுக்காரன் தான் இங்கே வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க முடியாதே தவிர அரசியலுக்குள் நுழைய முடியாதே தவிர அவனுக்கு குடியுரிமை கிடையாது என்ன நம்ம இந்த ஈழத்தமிழர்களை சில பேரை வைத்திருக்கிறார்கள் ரெண்டும் கட்டால் நாங்கள் அது போல ஆகவே நம்முடைய ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணாலும் அரசியல் யாரும் வரலாம் வரட்டும் அவருக்கு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு பெரிய கூட்டம் இயற்கையாக கிடைத்திருக்கிறது ரெண்டும் இருப்பதும் எனக்கு பணமும் இல்லை கூட்டமும் இல்லை என்ன அவருக்கு ரசிகர் என்பதனாலே கூட்டம் இருக்கிறது அப்புறம் பெரும் படங்களில் பெரும் சம்பளம் அந்த கூட்டத்தாலேயும் பணத்தாலேயும் ஆட்சி பிடிச்சிட முடியுமா இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத நாங்களே கொடியை கட்டி கொண்டு கட்சி நடத்துகிற போது எல்லாம் உள்ளவர் அவர் யானை மேலே அம்பாரி கட்டி போகிறவர் நாங்கள் இங்கே நடையாய் நடந்து தெரிகிறவர்கள் என்ன ஆனாலும் ஒரு கருத்தை நாங்கள் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக உண்மை இருக்கட்டும் நாம் தோற்போம் வெற்றி பெறுவோம் என்பது முக்கியமல்ல சரியான சிந்தனைகளை மக்களிடம் விதைப்பது என்பது ஒரு பெரிய தேசப்பணி என்று நினைத்து தான் நான் தெரிகிறேன் பின்பற்றுகிறது கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்கிறது இல்லை அவர் ஏற்கனவே சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் அம்பேத்கரை படிங்க பெரியார படிங்க அண்ணாவை படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அந்த படித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாவட்ட வாரியாக கொடுக்கல தொகுதி வாரியாக கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் சரி எம்ஜிஆர் செய்த நன்மையான காரியங்கள் அது செய்யட்டும் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய் ஒருவனுக்கு கொடுப்பதனாலே அவர் ஆட்சிக்கு விடுவதற்கு தகுதி உடையவர் என்று நான் கருதவில்லை ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு நாட்டிலே அநீதி நடக்கிற போது அந்த அநீதியை எதிர்த்து முறியடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு நடிகர் கருதினாலும் ஒரு இசையமைப்பாளர் கருதினாலும் ஒரு கருமான் கருதினாலும் யார் கருதினாலும் அதை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு அதை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருவனும் தன்னன் சக்தி கேட்பு செய்ய அதை செய்கிறதுக்கு சினிமா வெளிச்சம் மட்டும் போதுமா இல்லை சினிமா வெளிச்சம் மட்டும் பத்தாவே பத்தாது அதற்கு உரிய விதமாக கடத்தில் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் தன்னை உருவாக்கி கேள்வி எம்ஜிஆர் அப்படி செய்தார் எம்ஜிஆர் அப்படி மக்கள் பிரச்சனைக்கு என்ன குரல் கொடுத்தீங்க களத்தில் மக்களோடு நின்று போராடினீங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இல்லை 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 இனிமேலாவது போராடுங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் நேற்று வரை நீங்கள் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு தான் நேரம் சரியாக இருக்கு இனிமேல் பேசுங்கள் காவிரி பிரச்சனை அடுத்தடுத்து படங்கள் தானே நிறைய இருக்குது நான் சொல்லுகிறேன் அவர் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் நீங்கள் மனித அம்பேத்கரை படியுங்கள் என்று சொல்வதெல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் திருக்குறளை படியுங்கள் டால்ஸ்டாயை படியுங்கள் தோரோவை படியுங்கள் என்று சொல்லுவது எதை வேண்டுமானாலும் படிக்க சொல்லுங்கள் படிப்பதே நல்லது தான் விளக்கமானது தான் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த நாட்டினுடைய சிக்கல்களுக்கு நீங்கள் தீர்வு சொல்லுங்கள் இந்த என்ன தவறு செய்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சலான பகுதியின் காரணமாக தவறான போக்கை கடைபிடிப்பார்கள் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டும் ஜாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு மாநில அரசுக்கு உரிமை இருக்கின்ற போது திமுக அரசு ஏன் பின்வாங்குகிறது என்ற கேள்வியை நீங்கள் வைத்து பாருங்கள் அதுக்கு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஏதாவது இருக்க போட்டிருக்கிறது என்று குலைகிறார் நம்முடைய திருமாவளவன் என்ன பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் கேட்கட்டும் இதெல்லாம் கேட்டால் தான் அப்புறம் ஏன் ஸ்டாலின் செய்ய மறுக்கிறார் விஜய் சொல்லுகிறாரு செய்ய சொல்லுகிறாரு அப்படியானால் தான் நமக்கு கணக்கு தெரியும் அப்பொழுது தான் நம்ம அவர்களுக்கு உரியதை செய்யலாம் என்று சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாக அப் அப்படி அந்த பைய 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 இந்த பாருங்கள் நமக்கு முதனா படம் பார்க்குறவன் மட்டுமே வச்சு ஆட்சிக்கு வர முடியாது கடைசி நாளும் படம் பார்க்காதவனும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து தான் ஆட்சிக்கு வர முடியும் ஆகவே நீங்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளை கையில் எடுக்க எடுக்க நீங்கள் வலிமை பெறுவீர்கள் அதற்கான உங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இயற்கையிலே உங்களுக்கு ஒரு யானை இருக்கிறது அதில் அம்பாரி கட்டி இருக்குது சுகமாக சொகுசாக உட்கார்ந்து கொண்டு உலகத்தை மேலே இருந்து பார்ப்பதற்கான வசதி உங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு நான் இன்னும் சொன்ன ஒரு பின்பற்றும் கூட்டம் கண்மூடி பின்பற்றுகிற கூட்டம் ஒன்று இருக்கிறது பெரும் பணம் இருக்கிறது இது ரெண்டும் கிடையாது எங்களுக்கு நாங்களே கற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் செய்யுங்கள் இல்லை நடிகர்கள் நாடாவில் தகுதியற்றவர்கள்ங்கிற ஒரு பார்வை ஒரு சில அதெல்லாம் ஏன் எம்ஜிஆர் நன்றாக ஆண்டா எல்லாரும் கருணாநிதியினுடைய ஆட்சியை விட எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி நல்ல ஆட்சி உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சத்துணவு போட்டார் என்பது மட்டுமல்ல உயர்கல்வி இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய இடத்தை அடைந்திருப்பதற்கு எம்ஜிஆர் அதை தனியாரிடம்
ஜெகத் ரட்சகனாக இருந்தாலும் சரி வேறு பச்சைமுத்து உடையாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு மனிதன் முப்பது ஆண்டுகளில் கல்விக்கூடம் நடத்தி ஒரு முப்பதனாயிரம் கோடி பணம் வைத்திருக்க முடியும் என்று சொன்னால் இந்த மக்களிடம் எவ்வளவு உறிஞ்சப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாட்டினுடைய தேவைக்கேற்ப புதிய கல்விகள் புதிய டெக்னாலஜி இவற்றினுடைய வளர்ச்சியை இவர் அது ஆகவே எம்ஜிஆர் திறந்து விட்டார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இவர் செய்ததை விட அவர் எத்தனையோ செய்தாருங்க ஒரு முனிசிபல் சேர்மன் இவன் என காசு கேட்கிறார்கள் கவுன்சிலர்கள் என்பதற்காக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படட்டும் என்று வைத்தார் அதை இவர்கள் தான் மறுபடியும் மாற்றினார்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவன் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டான் அமெரிக்க ஜனாதிபதியோ கடைசி வரையிலும் இருப்பான் அவன் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட்டு போடுகின்ற திட்டத்தை நிறைவேற்றி விட்டு போவான் இல்லாவிட்டால் இந்த கவுன்சிலர்கள் உன்னை இறக்கி விடுவேன் என்று தினந்தோறும் பயமுறுத்துவார்கள் இதற்கு மாற்று கண்டுபிடித்தவர் எம்ஜிஆர் அந்த திட்டத்தை மறுபடியும் மாற்றிவிட்டார்கள் திமுகவினர் இப்பொழுது மறுபடியும் கவுன்சிலர்கள் வைத்தது சட்டமாகிவிட்டது அவன் சொல்வான் எனக்கு நீ இவ்வளவு தரா விட்டால் நீ மட்டும் அடிக்கிறா எனக்கு கொடுக்க வேண்டாமோ நான் உன்னை இருக்க விட மாட்டேன் பத்து பேர் சேர்ந்து கொண்டால் அவனுடைய மேயர் பதவி போய்விடும் ஆகவே இதெல்லாம் எம்ஜிஆர் சிலவற்றை எல்லாம் செய்தார் நான் எம்ஜிஆர் ஆட்சி உலக சிறந்த ஆட்சி என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனாலும் கூட இந்த இவர்களுடைய ஆட்சியை விட அவர் ஒன்றும் அவர் நடிகராக தானே இருந்தார் அவரிடம் உள்ள ஒரே ஒரு சிறப்பு நானும் அவரிடம் பழைய அதுக்கப்புறம் சிவாஜி கணேசன் பழைய அவரால் சிவாஜி வர முடியாதுல்ல அதான் கேட்குறேன் அப்புறம் என்னன்றது அதுக்கப்புறம் பாக்கியராஜ் வந்தார் பாக்கியராஜ் வர முடியாது முடியல ரஜினிகாந்த் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் வரவே வரல அவருடைய ரசிகர்களே வந்தார் கொஞ்சம் நல்லா தான் வந்தார் அப்புறம் உடல் நலம் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விட்டார் அதனால நம்ம எம்ஜிஆர் நன்றாகத்தான் ஆண்டார் வந்தார் நிலை பெற்றார் அரசியல் அவருக்கு புரிந்திருந்தது அரசியல்வாதிகளோடு அவருக்கு பழக்கம் இருந்தது மெச்சூர்டு பாலிட்டிஷியன்ஸ் அவரோடு இருந்தார்கள் அதை நினைக்க வேண்டும் வெறும் ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தார்கள் மெச்சூர்டு பாலிட்டிஷியன்ஸ் நெடுஞ்செழியன் வந்தார் முத்துச்சா கே கிருஷ்ணசாமி வந்தார் அவர் வந்தார் இவர் வந்தார் எல்லாம் மெச்சூர் காளி எல்லாரும் இருந்தார்கள் ஆகவே அவர் அவரெல்லாம் நம்மளை திட்டினானே என்று அவர் நினைக்க மாட்டார் கருணாநிதியும் அன்பழகனை தவிர மற்ற எல்லாரையும் தன்னோடு சேர்த்து கொள்கிற மெச்சூரிட்டி முதிர்ச்சி எம்ஜிஆருக்கு இருந்தது இந்த ரெண்டு பேரையும் மட்டும் விட்டு விட்டார் என்ன ஆகவே யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் வருக வரு அதற்குரிய முதிர்ச்சியோடு வர வேண்டும் அவ்வளோதான் நிச்சயமாக சார் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க உங்களுடைய நேரத்துக்கும் கருத்துக்களுக்கும் நன்றி அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ் இண்டிகா ஈஸி ஷாம்பு ஹேர் கலர் முடிய எப்போ வேணுனாலும் கலர் பண்ணுங்க வெறும் பத்து நிமிஷத்துல பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி